Merci, man. Alléluia. Merci, Seigneur. Et bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. It is great to see you here. Uh, alors, en hébreu, on dit « Hag Sukkot Sameach ».« Hag Sukkot Sameach ». Amen. Est-ce que vous voulez essayer ?« Hag » Avec le masque. « Sukkot <coughs> Sameach ».« Donc Hag Sameach » veut dire « bonne fête ». Et on rajoute le mot souka à l'intérieur. Voilà. Donc ça fait le jambon dans le sandwich. Tu parles déjà du jambon, Pasteur Robert Je parle Robert. déjà du jambon. Voilà. Là. <rire> en tout cas, vraiment content de vous voir. Et, et je ne peux pas vous dire à quel point ça, ça réjouit aussi le cœur devant la salle bien remplie. Merci euh, Seigneur. Et, et pour. Tu traduis, ma chérie It is such a joy to see the room full. Wow. Et, et je crois que pour un dimanche matin, c'est la première fois depuis l'arrivée du Covid. I do believe it is the first Sunday since the pandemic et, started. Et je crois que notre Seigneur mérite un bon applaudissement pour cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Ben, il est vrai que, euh, comme vous avez vu le Pinceau Louis, que nous avons euh, participé au lancement de Celebration Paris euh, le premier dimanche de ce mois-ci. Donc, as euh, Pastor Loïc wow, shared, merci. the um, Bomberger Church was uh, privileged to share in the launching out of Celebration Church. Et leur église participe avec nous dans le culte de ce matin. Si vous faites partie de Celebration Paris, est-ce que vous pouvez vous lever? And they're with us this morning. If you're from Celebration Church, please stand up so we can Alléluia. greet you. On les applaudit. Bien fort. Amen. Merci. Et vous avez aussi constaté deux membres de leur équipe de louanges avec nous ce matin. And you noticed two of their members in our worship team this morning. Hallelujah. OK, on a beaucoup de terrain à couvrir ce matin dans la parole de Dieu. We've got a lot of ground to cover in the word of God today. Uh, donc uh, je propose que Catherine commence avec nos textes. And we're going to start by reading three scriptures in French. Please follow along in English. The first one is Zachar uh, Zechariah in in English. 14:16 Zacharie « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Esaïe 42, 8. Isaiah 42, verse 8. « Je suis l'éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Mm -hmm. Finalement, 1 Corinthiens 13, verset 11. We're going to finish with 1 Corinthians 13, verse 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Yes, amen. Donc, comme, uh, as, as it's already been said, we are uh, today celebrating a lot of different things. Comme vous savez, on célébre beaucoup de choses aujourd'hui. Uh, obviously, we're ce celebrating the final two days of the Feast of Tabernacles. Nous sommes premièrement dans les deux derniers jours de la fête des Tabernacles. Uh, for some of our uh, members that have been with us for several years. Pour certains de nos membres qui sont avec nous depuis You'll des années. That I out the flags today. Vous voyez, j'ai essayé de sortir les drapeaux aujourd'hui. Okay. And uh, not just two, we have a whole bucket of oh, flags over here. Oh, super. On a le reste des nations dans le saut à ma gauche. Uh, they are making their first public appearance since the beginning of COVID. Ces drapeaux sortent de l'armoire la première fois depuis la pandémie. Okay. <laughs> and newly, and we, we declare they are sanctified in the name of the Lord Jesus Christ. Et nous déclarons qu'ils sont sanctifiés au nom de Jésus. And uh, at the end of the service today, we're going to have a time of celebration. À la fin de, du culte, nous allons faire une, un moment de célébration. And we will celebrate the, the text we just read in Zechariah 14. Et nous allons célébrer justement ce texte qu'on a lu en Zacharie 14. And the 14. nations come to Jerusalem. Parce que les nations viennent à Jérusalem. To worship the Lord their God at the Feast of Tabernacles. Adorer l'Éternel, notre Dieu, à la fête des Tabernacles. Honestly, if there was ever one of the major feasts of the Lord 
that was specifically for non-Jewish people, it is the Feast of Tabernacles. Franchement, s'il y avait une fête parmi toutes les fêtes de l'Éternel qui était destinée au peuple non juif, ce serait la fête des Tabernacles. Uh, I wonder how many churches in France this morning are celebrating the Feast of Tabernacles. Mais je me demande combien d'églises en France fêtent la fête des Tabernacles uh, ce matin. There is a specific commandment of God. Pourtant, c'est un commandement Those de Dieu. Those nations who do come up to worship. Et ces nations qui viennent adorer l'Éternel. God will send the rain. Dieu envoie la pluie. And it is raining today. Vous avez remarqué il pleut aujourd'hui? Of course, that's not that spectacular non. in Paris. It rains all the time. C'est pas grand chose parce qu'à Paris il pleut tout le temps. But I'll take it as a prophetic sign. Mais moi je prends ça comme signe prophétique. Hallelujah. Amen. Amen. Uh, this is also the end of our 21-day Daniel fast. Aujourd'hui, c'est également la fin de notre Daniel, jeûne de Daniel de 21 jours. And all the hungry people shouted, Amen. Hallelujah. Tous les affamés disent, Amen. <laughs> and um, I, I don't know how you, you know, everybody you know, experienced the Daniel fast differently. Je sais que tout individu vit le jeûne de Daniel différemment. Um, I have to just say that this has probably been the most significant Daniel fast in my life. Mais je peux vous dire que ce jeûne de Daniel était le plus significatif um, de ma vie. And, and seeing the extraordinary participation we've had in the morning prayer. Voir votre participation tous les matins à 6h30. Um, as well as Thursday night. Ainsi que les jeudis soirs. Uh, you know, especially this past Thursday. Surtout jeudi dernier. Wow. Now, if, if you were here, you participated in a miracle. Si vous étiez présent, jeudi dernier, vous avez participé à un miracle. And I'll, I'll touch on that in a little bit. J'en parlerai dans uh, un because instant. Because it has to deal with the culture God's building in our church. Parce que ça a beaucoup à voir avec la culture que Dieu construit dans cette église. if you were not here, you missed it. Si vous n'étiez pas là, vous l'avez raté. Uh, maybe God will give you the grace to catch up. Peut-être Dieu va vous accorder la grâce de rattraper. And that is a maybe. I don't know. Uh, Je ne sais pas. But it is certain God did a miracle with us on Thursday. Mais il est certain que Dieu a fait un Amen. miracle avec nous. Especially soir. among the men. Notamment parmi les hommes. And, and so this is a time um, of, of celebrating a work that has been done. Donc c'est aussi un jour pour célébrer une œuvre accomplie. But what we have to understand is when God does something in this period, Mais ce faut est ceci. Si, quand Dieu fait chose dans cette période, it always carries a prophetic seed of what he's going to do in the future. Cette contient une semence prophétique de ce qu'il va faire dans l'avenir aussi. And so as, as we go into God's word today, alors, alors que nous plongeons dans la parole de Dieu aujourd'hui, uh, and my job is to speak to our collective calling. Mon appel, mon, mon travail est de parler à notre appel collectif. Um, But God's been doing things in your in our individual lives as well. Mais je sais que Dieu fait des choses très puissantes dans vos vies individuelles aussi. And I pray that there be a release of prophetic understanding. Je prie que Dieu libère une compréhension prophétique aujourd'hui. In, in each of our lives this morning. Dans toutes nos vies ce matin. So that we can interpret what God did. Afin de bien interpréter ce que Dieu a fait. Through prophetic a prophetic lens. À travers uh, um, How do you say lens? I don't know. That's lens. why I hesitated. Lanti, merci. Une lanti prophétique. Okay. Ça va venir. Because it, it will speak about something in the future. Pourquoi? Parce que ça parle de quelque chose dans l'avenir. C'est plus loin. So, Father, we pray now in the name of Jesus. Merci, Seigneur. That you would release to us the spirit of revelation. Que maintenant tu nous libères, tu libères pour nous un esprit de and révélation. And the spirit of wisdom. Et l'esprit de sagesse. Revelation that we would see what you are doing. La révélation afin de voir ce que tu fais. Wisdom to know how to put it into place in our daily lives. Et la sagesse pour la mettre en application dans notre vie so quotidienne. So I release that now to everyone of my brothers cela. and sisters. Je libère cela maintenant sur mes frères et sœurs. present. En présentiel. Father, release it to the collective family that's called Bon Berger. Et à toute cette famille qu'on appelle le Bon Berger. I release it as well to the family that is called Celebration Paris. Je libère cela pour la Celebration Church, cette famille aussi. That what you are speaking now to your church this morning. Et je déclare que ce que tu dis à ton église ce matin. These things would be established in the spirit realm. Ces choses sont établies dans that, la dimension spirituelle. The heavenly realities. Des réalités 
réalités célestes deviennent des réalités terrestres dans les instants que nous passons We ensemble. Nous name. déclarons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Now, I have to give some honor this morning. Je voudrais honorer Accorder l'honneur. Uh, for those of you that have read the prayer guide, uh, been amazing truths and revelations throughout these last three weeks. Pour vous qui avez profité du guide de prière. Amen. And I want to particularly honor this most amazing woman of God. Et j'aimerais particulièrement honorer cette femme absolument extraordinaire. Qui a mis en place le guide de prière, that put in the place the prayer guide. Amen. Mais avec une équipe. <laughs> Yes. C'était toute une équipe. Merci, um, Seigneur. I also want to thank uh, all of those, uh, the worship team, the tech teams, the service teams. Je voudrais remercier également les équipes de louange, les équipes techniques uh, au service, tout uh, ceci. That, that really created the support for us on Thursday night. Vous avez créé le soutien nécessaire pour nos réunions de jeudi soir. Uh, Merci Some were getting here as early as 6 o'clock, leaving after 10 o'clock. Certains arrivaient à 6 heures de l'après-midi, partaient à 22 heures uh, le soir. Just so that we could come and pray together. Juste pour nous permettre de venir uh, prier ensemble. Most of these people serve out of the light. Et la plupart de ces gens servent en cachette. Uh, we hardly even notice that they're there. On ne les remarque même pas. But for those of you that have came and served, God sees you. Mais je veux vous dire, ceux qui Amen. ont servi, Dieu uh, vous and voit. And God knows who you are. Dieu sait qui vous êtes. And, and we honor you as well Et this nous morning. vous honorons. Amen. 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 And lastly, and certainly not least, Et um, chose. I want to thank uh, the worship and prayer leaders of our morning daily prayer times. Je voudrais remercier ceux qui ont conduit les moments de prière le matin. Uh, you did a phenomenal job. Vous avez vraiment fait so un travail you, extraordinaire. Je suis and, fier de uh, vous. You totally, you owned it. You vous avez assumé la tâche. Vous vous êtes donné. Vous vous êtes investi. Um, and Bravo. especially, uh, we all want to honor Wendy, who was really the carrier of this vision. Et merci à Wendy qui a porté cette vision. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uh, you know, I've been studying the Feast of Tabernacles for well over 10 years now. Ça fait plus de 10 ans que j'étudie la fête des tabernacles. And even this year, I saw things about the feast that I'd never seen before. Et encore cette année, j'ai découvert des nouvelles choses que j'avais jamais vues auparavant. I'd never heard before. J'avais jamais entendu auparavant. And it just surprised me. Et ça m'a étonné. Of course, I guess I should not be surprised. Mais peut-être faudra pas que je sois étonné. This is the nature of God. C'est la nature de Dieu après tout. And His Word. Et sa parole. Yeah, the moment you think you really no John 3:16. L'instant même où vous croyez savoir tout sur Jean 3:16. There's nothing left in John 3:16 to discover. And then boom, God just shows you like wow, wow les yeux yeah. Yeah. Et Dieu vous montre Man, et dit, wow. John 3:16. J'ai jamais vu ça Jean wow, 3:16. Extraordinaire. Well, all of God's word is like that. Mais vous voyez toute la parole de Dieu est comme ça. And, and for me this year at the feast of tabernacles. Et pour moi cette année la fête des tabernacles. Along with Yom Kippur. Ainsi que Yom Kippur et Rosh Hashanah. It just had been so so alive. Ça ça a vibré dans Amen. mon cœur. C'était vivant pour moi. And and I and I really believe that that God that this well the one thing that I saw this this year that I'd never seen before. Une chose que j'ai vu cette année que j'ai jamais vu auparavant. Uh, in the, in the in the book of Genesis chapter one. Dans Genèse chapitre 1, Verse 14. Et verset 14. It's written that God created the stars. The moon, the sun. Il est écrit que Dieu a créé les étoiles, les astres, le soleil, la lune. Uh, to be uh, signs for the years, the days, and the seasons. Pour être des signes pour les années, les saisons et les jours. That's amazing. Mais c'est extraordinaire. Now, almost all the scientists who believe in creation. Les scientifiques qui croient dans la création describe that the earth at that time was was covered by like this a very thick cloud. Disent que la terre à l'époque était entourée d'une nuée épaisse. 
okay, that water was actually surrounding the entire globe. Une There were no polar caps. Il n'y avait pas à l'époque le pôle no nord, pôle sud, des uh, icebergs, des like, um, glaciers, tout ça. It create the, this water in the heavens created like a greenhouse effect. Et cette eau dans les cieux créait comme un cerf, un effet de cerf. And that existed into the time of Noah. Qui existait jusqu'au moment de Noé. When right over the Middle East, God pierced that that cloud. Le moment où au Moyen-Orient, Dieu a percé cette nuée. Water emptied out of the heavens on that one spot. Et était déversé sur la terre. And that's what created the phenomena of a worldwide flood. Et c'est ça qui a créé le déluge mondial. But then the water rescinded. Après, l'eau a. And created our oceans. S'est retiré et a créé les océans. So the question I have is, why did God create stars? Alors ma question était la suivante pourquoi Dieu a créé des étoiles in years and seasons des jours des années des saisons If Adam couldn't see the stars Si Adam était même pas capable de voir les étoiles hmm. Also too you'll notice that was on day four of creation C'était le quatrième jour de la création But yet there was day one, two, and three. Mais avant ça il y avait jour 1 2 et 3 And the Bible says there was day and there was night Et la Bible dit qu'il y avait et le jour et la nuit There were no stars no sun no moon aucune astre, aucune étoile, so God lune, had a different soleil. system of judging day and night. Donc, avant, Dieu avait un autre système pour so déterminer why le jour did, et la nuit. He create the star, Pourquoi the moon and the sun? a-t-il créé les étoiles, le soleil It was et for la God's lune? C'était pour son calendrier à lui. So from creation, depuis la création, Before God created man, même avant de créer l'homme, God created a, a heavenly calendar. Dieu avait créé un calendrier céleste. Hallelujah, amen. Wow. And in the time of Moses, God revealed a part of that calendar to His people. Et à l'époque de Moïse, Dieu a révélé une partie de ce calendrier à son peuple. He began with Passover. Il commençait avec Pesach. la Pâque. Pesach. Fifty days later, he gives us uh, Shavuot or Pentecost. Shavuot, Pentecost. And then six months after six months Passover, tard, he gives us Rosh Hashanah, Yom Kippur, la and année, Tabernacles. Rosh Hashanah, Su- Yom Kippur, Sukkot. et Sukkot. Amen. Sukkot. And so we as the people of God, Alors nous, en tant que we have de Dieu, every reason to celebrate Tabernacles. And so today we are going Alors, to celebrate Tabernacles. Nous allons le faire aujourd'hui. Point. Amen. And we are going to declare that Jesus Christ is King of every nation. Et nous allons déclarer que Jésus Christ est roi de toute nation. Amen. Amen. Listen, the spirit of Antichrist is being poured out. Écoutez, l'esprit d'Antéchrist est déversé the dans le monde. Is l'esprit de to tyrannie test. essaie de tout to dominer. Take advantage of our spiritual slumber. De notre sommeil spirituel. To take hold of the political structures Et of the world. Et saisir les structures politiques du monde. But I declare in the name of Jesus. Et je déclare au nom de Jésus. That the church of Jesus Christ is waking up. L'église de Jésus Christ se réveille. It's, she is shaking off of her spiritual slumber. Elle se slumber. débarrasse de son sommeil spirituel maintenant. She is maintenant. coming into the plan of God. Et elle participe au plan de Dieu. Hallelujah. She is not. She is not. She may have to wear a facial mask. Peut-être elle doit porter un masque sur le visage. But she will not allow the spirit spirit of tyranny to cover her mouth. Mais elle ne permettra pas de cette She will find the prophetic mouth of the Lord. Elle trouvera sa voix prophétique. She will blow the trumpet of God. And the pillars of Satan will come crashing Et down. Les de Satan Because, beloved, the Feast of Tabernacles is not a feast about men living in huts. N'est pas une fête de célébrer des hommes qui vivaient dans les huttes, les cabanes. That's what the Jews think it's about. Les Juifs pensent que c'est ça. Now there is a remembrance given non. about that. Mais il y a la commémoration, c'est vrai. But the true feast of the Lord. Mais la vraie fête. That God wanted fête to make Israel l'éternel. His tabernacle. C'est que Dieu voulait faire de son ah. peuple And son so tabernacle. And so He put a cloud over them by day. Donc le jour il y avait une he nuée. He put a fire over them by Et night. Il a mis le feu. He said, "You are my possession." Il a dit, "Vous êtes ma possession." You are my people. Vous êtes mon peuple. I am your God. Je suis votre Dieu. And I will live among you. Et je vivrai parmi I will put my tabernacle in you. Mon tabernacle. You shall Chez be my tabernacle. Vous to serez the, Lord. Mon tabernacle dit le the plan of God has never changed. Et le plan de Dieu n'a jamais changé. 
So there is an accomplishment of the past. Il y a donc un accomplissement dans We le passé. are the accomplishment of the present. Mais nous sommes l'accomplissement du, pa- du But présent. There will be an accomplishment in the future. Mais il y aura encore l'accomplissement When de l'avenir. Jesus Christ, the Lord of glory. Quand Jésus Christ, roi de gloire, shall split the heavens in two. And with the sound of the trumpet, he shall come and put his foot again on planet earth. And he will establish his throne in Jerusalem. And once again, the glory of God shall tabernacle among men. And so as we celebrate the feast today, we not only celebrate what he started at creation, confirmed with Moses et confirmé avec established Moïse, through the new covenant avec la but we will alliance. also celebrate what will soon come hallelujah Mais nous ce qui when the eyes of man shall see the return of the Lord Jesus Quand Christ les yeux de tout when, he, when he comes not as a suffering lamb on Le the cross de Jésus, non comme un immolé. when he comes as a triumphal lion of the Mais tribe of Judah Le lion triomphant hallelujah de la tribu is there an amen Judah. in the house of God today amen During this time of prayer and fasting, à travers cette période de prière, j'ai eu une vision intéressante. The Lord took me back a couple of years ago. Le Seigneur m'a fait voir uh, une période il y a deux ans environ. Now, if you were not with us a couple of years ago, you won't understand this. Si vous n'étiez pas membre à l'époque, vous n'allez pas comprendre uh, ce que je just partage. Just rejoice in the conclusion. Mais réjouissez-vous dans la conclusion. C'est le plus And important. And be thankful you didn't have to take the journey. Et soyez reconnaissant de ne okay. pas être obligé de prendre le voyage avec nous. <laughs> For those of you that might remember the last prayer meeting two years ago, peut-être vous vous rappelez de la dernière réunion de prière il y a deux ans. The Lord gave me a particular revelation that the church was under attack of the spirit of Jezebel. Le Seigneur m'avait révélé ce jour-là que l'Église était sous l'attaque de Jezebel. L'esprit de Jezebel. And, and we, we did a real battle on that last Et on a fait un sacré combat ce soir-là. Was, it was, C'était intense. It shook me to the Ça core. Ça m'a secoué. And very interesting, this past Thursday night, Jeudi dernier, my mind was not at all about the past. Ma pensée n'était même pas dirigée vers le passé. Suddenly, the Lord in a vision took me back to that. Mais tout d'un coup, le Seigneur m'a fait voir une vision de ce moment-là dans ce combat. And what I heard was very interesting. Ce que j'ai entendu, c'était très intéressant. He said, "Son, I declare to you in this moment." Le Seigneur m'a dit, "Fiston." Je te déclare en ce the moment même past is gone. que le passé est parti. Passé. Terminé. It is time to rebuild. Maintenant, il est temps de reconstruire. That honestly kind of shocked me a little bit and I've been meditating on it since Thursday night. Franchement, ça m'a choqué un peu et j'y médite depuis jeudi. I haven't felt the spirit of Jezebel in the church in the last two years. Je n'ai pas détecté un esprit de Jezebel dans l'église depuis deux ans. We've all been suffering through COVID. Bon, on a tous souffert de COVID, okay. But etc., the whole world has pandémie. been suffering through COVID. Mais c'est le cas de, du monde entier. Bon, Berger has done pretty well. Mon berger s'est débrouillé pendant uh, la pandémie. Uh, Même si nous avons perdu des gens. Um, but, uh, every church has lost people. Mais toute église Almost a perdu church. des membres, ou presque. Um, roughly 20% of all churches in America have closed. Et 20, 20% des églises en Amérique sont fermées parce que les gens ne sont pas revenus. Uh, because it, yeah, there are no people left. Il n'y avait plus de personnes. So we did pretty good. We didn't close. Donc on n'a pas fermé nos portes, merci Seigneur. We've been here every Sunday that we were allowed to be here. On était ici tous les dimanches Amen. autorisés. There are times there weren't too many people here. Même avec peu de monde parfois. But hallelujah, God has been here. Mais Dieu était là aussi. C'est ça. And and I really believe we went through that time where we, you know, two years ago we were in the middle of buying the building. Il y a deux ans de cela environ, on était au moment de, d'acheter ce bâtiment. That, that was a battle, a ça, very ferocious battle. C'était intense comme Again, combat. Some of you don't know that battle, and that's Certains, fine. vous 
vous ne connaissez pas ce combat, ce n'est pas grave. Even if you were in the church, you might not have known we were in a severe battle. Et même étant membre, peut-être vous ignoriez qu'on était dans Some une bataille. Some of you bataille. may remember, right, the day after we purchased the building. Mais vous vous rappelez le lendemain de l'achat uh, Which signé. should have been our day of celebration. C'était censé être un jour de célébration. And great rejoicing. Et de réjouissance. Uh, one of our precious sisters in the church suddenly passed away. Et une de nos plus précieuses sœurs est disparue. Uh, she was subitement. one of uh, our, mine and Catherine's, she was one of our personal assistants on Sunday morning. Elle along était with parmi nos assistantes avec son mari les dimanches matins, vous vous rendez compte? Um, at the same time, my father was in, a, was in an accident. Et en même temps, mon père a fait un accident. And uh, in September, during the Daniel Fest, Pendant my father was in an accident. Le jeune de Daniel, mon père a fait un accident. And for six months, his, his physical state just continued to decline and decline. Sa santé deteriorée depuis six mois. He après. passed away at ten days before COVID broke out in our respective countries. Il est décédé dix jours avant la pandémie déclenchée pleinement. So just going back voilà. to that time, I realized, wow, yeah, ça. that was a traumatic moment in Je the life of our church. Oui, c'était quand même traumatisant dans la vie and de l'église. And then suddenly, boom, COVID hits. Après COVID, I'm stuck in the U.S. for four months. Je suis coincé aux États-Unis pendant quatre mois. Taking care of my mother. Je m'occupe de ma mère, Vaughn. And um, you know, praise God, Jean-Pierre and the elders rose up. Et merci Seigneur pour les anciens de cette église qui ont pris Home leur place. Rose up. Les responsables de cellule, vous Man, avez you know, vraiment pris votre place. Suddenly we saw a church, it's small but on fire. Mais on a vu une église petite, petite peut-être, mais en feu. And beloved, we prayed our way through the trials. Et nous avons trials. prié à travers toutes ces Amen. épreuves. Amen. We prayed through the trials. C'était par la prière à travers les and, épreuves. And I, I am so grateful for the team that God's given us in the church. Et je suis vraiment reconnaissant pour l'équipe que Dieu a installée dans cette église. We got the best leaders of any church on the planet. Nous avons les meilleurs leaders de la planète. And they deserve our honor this morning. Et Amen. ils sont dignes d'honneur ce matin. The Lord spoke to me very clearly Thursday. The time to mourn is over. Alors le Seigneur m'a parlé jeudi dernier. Il m'a dit ceci: le temps du deuil est fini. So let me just say, speak this into the spirit. Donc je vais déclarer quelque chose dans l'esprit maintenant. No longer mourn over what happened in the past. Le deuil de ce qui s'est passé dans le passé est terminé. It is in the past. C'est dans le passé. It is in your past. C'est dans votre passé. But it is not in your future. Mais ce n'est pas dans votre avenir. So stop carrying it around in your memory. Arrêtez de porter le passé dans vos souvenirs. Put it at the foot of the cross today. Placez-le au pied de la croix aujourd'hui. Now. Maintenant même. And walk away from it. Et quittez ce passé. And enter into the future. Entre maintenant dans ton let me say this. Vous dire. No longer mourn over those who left. Ne soyez pas dans le deuil de ceux qui sont partis. They have moved on. Eux, ils ont avancé. You need to move on. Et c'est maintenant à vous d'avancer. Do not pray for them to return. Ne priez même pas pour qu'ils reviennent. Pray for them to come fully into God's will for their lives. Priez seulement que toutes ces personnes entrent pleinement dans la volonté de Dieu. If God wants them to come back, they'll come back. Et si Dieu veut qu'ils reviennent, If God doesn't want them to come back, they will not come si back. Et si c'est pas le cas, ils viendront pas. Don't pray for them to come back. Alors ne priez pas pour qu'elles reviennent. Pray for them to come into the will of God. Plutôt qu'elles entrent dans la volonté de Dieu. Listen, the church is considerably smaller today than it was two years ago. Écoutez, l'église est plus petite aujourd'hui qu'il y a deux ans. But that does not mean she is weaker than Mais she was two years ago. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est plus faible. In many ways, she is stronger now than she's ever been in the past. De plusieurs façons, elle est plus forte maintenant que dans le passé. In some ways, she is more unified. D'une certaine manière, elle est plus unie, more determined, plus déterminée, and more committed, plus engagée now than she ever has been in the past. Que dans le passé. Hallelujah. Merci so the Seigneur. Lord is saying, Alors, le Seigneur nous dit, past is the past. Le passé est le passé. And when we sound the trumpet at the end of this service, à la fin de ce culte, quand nous sonnons le, le chauffard, we step into the future that God has for nous us. Nous entrons dans l'avenir. Amen. 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 It is time to rebuild. Hallelujah. Il est temps de reconstruire. Now, let me finish. Je termine. I've got like five messages this morning, so. <laughs> J'ai en fait grace, mélangé grace. cinq messages oh, grace, grace. dans une, un seul. Grâce. I had four other visions during the fast. J'ai eu quatre autres visions pendant le jeûne. 
And, and I believe all of these four visions um, are to play a role in the future of our church. Je crois que ces quatre visions jouent un rôle dans l'avenir de notre église. As I've meditated on these, I, I believe that in some respects, Pastor Louis, they apply to Celebration Paris as well. J'ai médité aussi et j'ai eu la notion que certaines s'appliquent à Celebration uh, Church. But obviously, I, I don't want to be saying to you, you have to do these non, things. Non, mais je so. suis pas en train de te dire, okay. Pastor Louis, qu'il faut faire so comme ça. So for those that are in Celebration Church, pour vous qui êtes de Celebration Church, uh, obviously I allow your pastor and your leadership to interpret these things in a way that's applicable for you. Et vos responsables qui vont interpréter ces choses okay. pour votre application, d'accord? First thing that I saw. La première chose que j'ai vue. Uh, the first it was the first week of the fast. Et en fait, c'était la première semaine de, du jeûne. I had a vision. J'ai eu une vision. And in the vision, I saw a huge wave, almost like a tsunami. J'ai vu une énorme vague, presque comme un tsunami. And it was heading towards Paris. Qui s'approchait de Paris. But it was coming from all four directions. Mais ça venait des quatre directions, quatre coins. And I asked the Lord, I said, Lord, what is this wave? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est, cette vague? And I felt like the Lord said to me, Son, it is a wave of humanity. Et Dieu m'a dit, c'est la vague de l'humanité that is coming from the four corners of the earth. Qui viendra des quatre coins du monde. I said, Lord, uh, Paris has a lot of people already. Really, do you need to bring more? J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup de monde déjà à Paris. Il faut que tu amènes encore plus. He said, Son, I'm making your job easier. Il me dit, Fiston, je rends ton travail plus facile. <laughs> Thank you so much, Father. Merci, Papa. Uh, can I have an explanation, please? Tu peux bien m'expliquer? He says, I've called you to go to the nations and make disciples. Je t'ai appelé à aller dans les nations et faire des disciples. So I've decided to bring the nations right to your doorstep. Donc j'ai décidé d'amener les nations à ta porte. Now you won't have to go overseas to disciple them. Maintenant, tu n'es pas obligé de partir à l'étranger pour faire I des disciples des nations parce que c'est moi qui amène les nations ici. Wow. What does that mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? I'm not entirely sure. Je suis pas sûr. I think. Mais je crois. You know, as, as I've been going through the list, you know. See, churches always get into trouble when they try to do things that they don't have grace to do. Les églises ont du mal quand elles essaient de faire des choses qu'elles n'ont pas reçu la grâce de faire. Now, there are some churches that have a grace to, you know, reach out to drug addicts. Il y a certaines églises qui ont une grâce pour toucher les drogués, par there exemple. There are some churches that have a grace to reach out to university students. Et d'autres, des étudiants universitaires. Um, You know, not one church does not have every single grace. Une seule église ne possède pas toutes les grâces. Do you understand? Vous comprenez? All right. So I was looking at what is the grace in Bonberger. Alors je considérais quelle est la grâce sur Bonberger. And we have tried. We have attempted to do like a soup. You know, like a soup kitchen, a banque um, alimentaire. Ouais. Uh, des œuvres you know, sociales et tout ça. On a essayé. Never worked. Et ça a rarement marché. It's usually a disaster. Ça Is it God, mal. do you want Ça us to do mal. humanitarian work? Bon, j'ai dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse des œuvres humanitaires pour toutes ces réfugiés? We're, 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 tried in the past. we're not very good at doing that. On n'est pas très fort dedans. And then I thought, well, what are we good at? Mais and and fait bien? one thing that we've been fairly successful with is planting churches. Une chose qui marche assez bien, c'est l'implantation des églises. We almost do it by accident. On le fait presque par accident. Um, and so I thought, well, maybe God's going to raise up people to plant churches. Je me suis dit, peut-être Dieu va élever des gens pour implanter des églises. Maybe one day we'll have a Syrian church. Peut-être on aura une église uh, syrienne. An Afghan church. Une église afghane. Uh, Libanaise, euh, tout ce que tu veux. Ouais. Every kind of church. Mais de tout pays. Pourquoi But this pas? is now part of our task. Mais cela fait partie de notre mission. It is part of the apostolic calling that's on this house. Cela fait partie de l'appel apostolique sur cette And so maison. I call the church to pray Alors, for three things. J'appelle cette église à prier pour Number trois choses. One, Numéro un. Pray for carriers of the vision. Priez pour les porteurs de cette vision. God is going to raise up somebody among you. Dieu veut élever certaines personnes parmi Some will be vous. Evangelists. 
comme évangélistes. Some will be pastors. Ou pasteurs. Other are the fivefold ministry. Et des autres des cinq ministères. That God will begin to put on your heart a burden for these particular ethnic groups. Mais Dieu va commencer en mettant dans vos cœurs un fardeau pour une certaine ethnie. And we're going to send you out as missionaries. Et nous allons vous envoyer en tant que missionnaires. Not un to jour. Bangladesh. Pas au pays de Bangladesh. But to the Bangladeshis that are here in Paris. Mais aux réfugiés qui se trouvent à Paris, vous voyez? Hello. Are you hearing me? Vous m'entendez? So pray for these people. Priez donc pour ces personnes-là. Number two. Numéro deux. Pray for support teams. Priez pour les équipes qui soutiennent. Brother, it's, it's one thing to preach the gospel. C'est une chose, mes amis, de prêcher l'évangile. But if you don't bring some practical help. Mais si on n'a pas une équipe qui aide, qui soutient. Uh, <laughs> no, we have to bring the, no. power, the practical help. Il faut help se too. mobiliser en you équipe. Know, social workers, medical, uh, food. De tout niveau. All of that. Pour, uh, des and don't expect me to know how to do that. I don't know how to do that. Et ne vous attendez pas à ce que je I know how to pray. Je sais pas faire. Je sais prier. I know how to preach. Je sais prêcher. I know how to recruit. Je sais recruter. Amen. But God's got to raise up the Mais right people. Mais c'est Dieu qui doit élever lui-même. And the third gens. thing is, I absolutely believe that God is speaking to other churches all over France. Je, troisième chose, je crois que Dieu parle à d'autres églises God en France. wants to build the connections. Dieu veut créer des ponts, des connexions Amen. avec d'autres so églises. I'm going to ask Pastor Samuel if he'll come up front here. Donc je vais demander à Pastor Samuel and, de s'approcher. Pastor Samuel, if you could take two minutes and pray these things into existence. Please. Si tu veux prier sur ces trois points et les déclarer. Okay, and I'm going to ask everybody if you would stand here. Feet, Je vous invite à vous lever, à prier pour nous, Amen. avec nous. Now Sur remember, I got three more visions to pray through. So J'ai encore trois visions à partager. After this, Donc ça, c'est le time premier. C'est pas encore le moment de Amen. manger. Amen. But it's coming. Let's pray. Mais ça arrive. Prions. Père, nous te remercions pour cette grâce. Thank you for this grace, Lord. Merci pour cette parole que tu libères dans notre église. Thank you for the words that you're releasing in this church. Et nous savons, Seigneur, que lorsque tu libères une parole, tu libères la provision aussi. We know that when you speak, you release the provision necessary. Et nous te remercions pour tous les besoins nécessaires. We thank you for meeting all of the needs. Spirituel, matériel, social, peu importe. Whether they be spiritual or material or human resources. Et nous décrétons. We decree now in the spirit que cela fait partie de notre marche d'ordre à partir d'aujourd'hui. That this is part of our mission starting today. Et à l'instant même, dans le yes, nom de Jésus. Amen, Even now, amen. at this minute. Yes. Il sort de ceux qui yes. sont dans l'inactivité et rentre pleinement dans yes. la vision. You call those who have been staying in inactive to activity and mobilization now. Et nous brisons cet esprit de timidité. Amen. We break every spirit of fear and timidity. Nous brisons cet esprit de manque d'initiative. We break every lack of initiative. Et nous décrétons avant la fin de ce culte, il y en a qui vont venir témoigner. Oui, Dieu m'appelle à ça. And even before the end of the service, those will, some will come forth and say, Yes, that's what God has called me to do. Parce que c'est pas maintenant que Dieu vous appelle. Ça fait des années que Dieu vous prépare. Because God's not just calling you today. Some of you heard God years ago. Nous recevons cela au nom de Jésus. We receive this now in Jesus' name. Est-ce que je peux entendre un amen dans la maison de Dieu? Amen. 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 I saw a brand new generation of worship leaders. J'ai vu une génération toute nouvelle des conducteurs de louanges. When I saw that, the Lord, I heard the Lord speak to me. Et quand j'ai vu ça, j'ai entendu la voix de, le, de, Said, Son, de Dieu. The time is coming very quickly. Et me dit fiston, le moment arrive when rapidement. Catherine needs to walk away from carrying the load of the worship ministry. Où Catherine doit euh, renoncer à porter le fardeau pour le ministère de louange. Now, obviously, you know that's not because she's not good enough. Vous savez, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas compétente. Amen. She's probably too good. <laughs> Dieu donne sa grâce. <laughs> We are a church of worshipers. Mais nous sommes une église d'adorateurs. Amen. Amen. And uh, and and I I'm so deeply grateful for all of the worshipers that participate in one of the teams. Je suis profondément reconnaissant pour um, tout chantre musicien adorateur dans les équipes existantes. Je suis conscient de vos sacrifices. 
Je suis consciente de temps investi, votre passion. Et je dis ça de la part de tous les responsables and de cette église. And I really believe all the members can, can say amen as Et je well. pense que les membres diront Amen. We are deeply, deeply grateful nous for you. en sommes profondément amen. reconnaissants. And we honor you today. Et nous vous honorons. Can we honor them today with a hand clap? Please, amen. Amen. So, please know I honor you. Sachez que nous vous honorons. From, from what I saw in my vision. Et d'après ce que j'ai vu dans ma vision. I don't see Catherine's successor among us yet. Pour l'instant, je n'ai pas identifié le successeur de Catherine parmi nous. Now, please understand that doesn't mean that the successor is not here. Comprenez bien. Ça ne veut pas dire que ce successeur n'est pas ici. Please hear what I'm saying. I just don't bien. see the successor. C'est juste le fait que je ne vois okay. pas encore. Now you need to understand that Catherine is, before she is pastor, she is wife. Il faut comprendre qu'avant d'être pasteur, Catherine est premièrement une épouse. And, and as the Lord releases me, Et quand le Seigneur me libère dans d'autres domaines, don't you think it's logical for God to be releasing my wife? Ne pensez-vous pas que c'est logique qu'il libère mon épouse avec moi? Logique. Okay. Uh, but if she were to step out today, Mais si jamais elle sort de ce ministère aujourd'hui, à l'heure actuelle, would, it would seriously be felt in the church. On le ressentira, je crois. Seriously, deeply. Okay. Sans doute. So this is when we need to pray. C'est pour ça il faut Amen. prier, les amis. And again, hear my heart. Entendez mon cœur. I, I, every one of our worshipers that are currently serving in our teams, I honor you. I really do. I respect you. Je veux you. vraiment honorer okay. toutes les personnes au service actuel. And it could very well be that, that the Lord's hand is on one of you to step into this role. Ça se trouve que la main de Dieu est sur okay. un parmi vous qui doit but, but prendre ce manteau. This. Mais laissez-moi vous dire this quelque chose. This role is a role, is a role more, more than competency. It's about consecration. Ce, il s'agit pour accomplir cette mission il s'agit de plus de compétences il s'agit d'une consécration you know, you consecrate yourself to this ministry. une personne doit être consacrée totalement when you do, à ce that ministère that else stops. Et mais ça, ce qui veut dire que toutes les autres activités s'arrêtent vous ne pouvez pas il n'y a pas d'autres ambitions on n'a plus d'autre ambition. There's only this one ambition. Il n'y a que celle-ci. Amen. To build a tabernacle of worship. Construire un tabernacle d'adoration dans la maison de l'Éternel. Amen. Now, I'm not saying that everybody in, these, in the worship teams have to have a unique consecration. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout membre d'une équipe de louange doit avoir le même niveau de consécration. You know, I, I, I think there's room for, for you to do multiple things. Il y a de la place pour certains de faire Amen. autre chose. But the person who carries the ministry, Mais écoutez, la personne qui porte ce ministère, c'est totalement différent. She doesn't do the worship ministry among many other things. Cette personne n'exerce pas ce ministère parmi d'autres ministères. And so whereas we have lots of competent worship leaders, Donc nous avons beaucoup de conducteurs de louange compétents. I am looking for that one. Moi je cherche who is une personne entirely consecrated to the ministry. Qui est totalement consacré au ministère okay. d'adoration. And right now I don't see that, but it could be with us. I just don't see that. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais cette personne peut exister. I believe in the next 12 months that person will be manifested. Je pense que dans les 12 mois à venir, cette personne sera manifestée. Okay, that's something of this year for us. Donc, c'est quelque chose okay. pour cette année. And, and if that person is among us, si cette personne est parmi nous, then God will reveal it to them. Dieu veut déjà révéler cela and God à will reveal cette it personne to us. et confirmer If that person is not among us, Mais si cette personne n'est pas parmi nous God encore, bring that person in from the Dieu outside. peut amener cette personne dans l'église. Amen. But in the next 12 months, that person will be manifested. Mais d'ici 12 mois, cette personne And va it se will, manifester. And what it will do, it will release a brand new wave of worship Et in our church. Et ça va libérer une nouvelle vague d'adoration au sein Hallelujah. de l'église. And it's going to take us to a place 
that we've tasted of. Et ça va nous amener à ce lieu que we nous have avons déjà goûté. Nous time avons time, visité cette dimension. With what God's going to build in the next generation, Mais avec ce que Dieu veut construire pour la prochaine the génération, l'Église va commencer à demeurer Ooh. dans cette dimension-là. <laughs> Amen. Amen. So, Amen. J'ignorais qu'on parlait de ça ce matin. Mais elle me demande de prier. Okay. Amen. So pray that God, uh, three things. Trois choses. Notez le. That God pours out the heart of worship on the whole church. Que Dieu déverse, crée ce cœur d'adoration sur tout membre de l'église. That God will raise up someone either within the family or without that carries this mantle. Que Dieu élève quelqu'un dans la famille ou de l'extérieur qui porte ce même manteau. You know, and, and actually, let me just stop there for a second. Je m'arrête là. It's, it's like the mantle of Elijah. On peut le comparer au manteau d'Élie, si vous voulez. Hmm? When God carried him up, the mantle fell off to the earth. Et quand Dieu a enlevé Élie, son manteau est tombé. And when Elisha picked it up, et c'est quand Élisée l'a pris. He was given a double portion. Il a reçu quoi? Une double portion. That's what's going to happen. C'est ça qui va se passer. Dans Somebody's going to pick up this mantle. Quelqu'un va prendre le manteau. And when they pick it up. Et quand cette personne le prend, a double anointing is going to come upon them. Double portion va tomber sur cette personne. Okay, so pray. Devant nous, prions pour cela, yes. frère et sœur. S'il please. vous plaît. Je vais prier en français. Seigneur Jésus, merci d'avoir révélé ton cœur à ce sujet et cette vision pour l'avenir de cette Église, ta manière de nous appeler encore plus haut à une dimension supérieure et pour y demeurer et pas seulement y visiter. Alors nous nous associons dans la foi aujourd'hui, nous nous associons dans l'unité et nous déclarons dans l'esprit que la personne qui portera ce manteau se manifeste d'ici 12 mois au nom de Jésus, cette personne sera saturée de l'empreinte de la maison, l'empreinte de l'Esprit de Dieu, l'empreinte de l'onction dans sa vie personnelle, en privé, avant de faire quoi que ce soit en public, Seigneur Dieu. Merci pour une personne consacré. Merci pour la personne qui entendra ton appel. Merci de confirmer cet appel. Merci, Père, parce que tu as déjà prévu un parcours particulier dans le domaine d'adoration cette année pour cette maison. Et alors, tu mettras en place tous les éléments nécessaires. Tous les besoins seront comblés au nom de Jésus. Et la première œuvre que tu vas réussir à faire, c'est l'œuvre dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Ton peuple lève sa voix dans la foi pour cela. Et ton peuple dit Amen au nom de Jésus. Amen, Amen. Amen. Que cela soit fait. Amen. Yes, you can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Okay, I know you're getting tired. Je sais que vous commencez à vous fatiguer. Um, and uh, I, I, I am going to take a little bit more time. Je prends quelques instants de plus. There are two more things that we need to establish in the spirit realm. Il, il nous faut établir encore deux choses uh, dans l'esprit. And then we will step into it. Et après, on okay. va y entrer. Can we Amen. persevere just a little bit longer? Vous êtes prêts à persévérer okay. un tout petit peu plus? The third Merci. vision, Trésor. the third vision that I saw during the fast was what I call a new generation for Israel. Troisième vision que j'ai eue, j'appellerai ça une nouvelle génération en faveur d'Israël. Uh, two years ago, we had a fairly large contingent uh, co- uh, community in our church. Il y a deux ans environ, on a une uh, assez Very grande communauté passionnée pour Israël uh, au sein de l'Église. On avait des réunions de prière mensuelles. Uh, C'était extraordinaire. Beaucoup de participation. We had our own praise and worship group on avait une équipe de louanges uniquement pour cette réunion de prière. Uh, we, you know, at Passover, on a fêté la Pâque. Uh, some of you may remember some of the, the things Things we did, the day long celebrations we had. De nos celebrations, uh, toute la journée. So much creativity. Beaucoup de creativity. And uh, in, in these past two years, a, a, a large number of those people have, have moved out of the church. Et depuis deux ans, une grande majorité de ces personnes euh, ont, ne sont plus dans l'église. Uh, and not necessarily because they weren't in agreement. Pas forcément parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous. They moved on. Ils ont déménagé, ils ont trouvé une autre 
à un autre lieu. And during this time of prayer and fasting, I felt like the Lord said, "It is there's a new generation arising." Et pendant le jeûne, le Seigneur m'a dit, "Il y a une nouvelle génération qui se lève." Uh, and will not be just people that had a vision of Israel, their own personal vision. Et ce sera pas seulement des individus qui ont eu une vision personnelle. And tried to build that into our church. Et qui ont essayé d'importer leur Amen. vision But dans l'église. The re they, they've received the revelation of Israel. Mais ils ont reçu la révélation d'Israël. And they're committed to building a, a part of the culture of our church. Et ils s'engagent à développer cet Amen. aspect de la culture. Not just simply having events. De notre église. Really Pas seulement des événements. This revelation of Mais Hebraic roots laisser cette révélation de nos racines hébraïques a, 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 a virtual reality in our church. devienne une réalité dans notre église. And I see lots of young people rising up this way. Et je vois beaucoup de jeunes dans cette vision. Uh, one of my concerns a couple of years ago Un de mes soucis, il y a deux ans, was that most of this enthusiasm is carried by people my age. Était que beaucoup de cet enthousiasme était porté But par les gens de mon âge. Be penetrating among the young Mais ça n'a pas atteint la jeunesse. And so what I believe God is wanting to do Ce que je crois que Dieu veut faire is to release a spirit of revelation in the church. Et de libérer un esprit de révélation dans cette église. <laughs> And everybody said amen. Achoum. Wow. So uh, we're going to pray for three things. Nous allons prier pour trois choses. And I'm going to ask Pastor Loic if he would come and, and assist me in it. Et je vais demander à Pastor Loic de venir prier pour ces trois so choses. So number one, I want us to release a deep revelation in the church regarding Israel and the Hebraic roots. Libérons l'esprit de révélation concernant Israël et les racines hébraïques de la foi chrétienne. Amen. Number two. Numéro deux. To release a passion for the feasts of the Lord. Que Dieu libère la passion pour les fêtes de l'Éternel. And number three. Numéro trois. That God would release in, in each of our churches. Que Dieu libère dans nos églises. Carriers of the vision. Des porteurs de la vision. Amen. So that it's not just on my shoulders. Que ça soit pas seulement sur mes épaules à moi. Vous voyez? Amen. So Amen. let's stand to our feet. Levons-nous. Mm -hmm. On va Amen. saisir let's cela, frères et sœurs. Prions merci. pour cela. Merci, Louis. Amen. Merci, Louis. Seigneur, merci uh, pour you, uh, la révélation, la vision que tu as communiquée à Pasteur Robert, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, uh, je vois, Seigneur, également, Seigneur, uh, cette génération qui va se lever, Seigneur, pour retourner, Seigneur, aux racines hébraïques de la Seigneur, dans un arbre, tout vient de la, des racines, la sève monte des racines. The strength of a tree comes from the roots because that's how the sap reaches the branches. Yes. Et alors que cet esprit de révélation va toucher l'église avec un grand E. In the same way, we call forth the sap of the revelation to reach all of the branches. La sève va monter des racines and fill the entire tree from et amener de nombreux fruits. And bear much fruit. Seigneur, on veut reprendre également notre héritage, Seigneur mon Dieu. And we'll be able to seize our inheritance. La Bible ne parle pas de fêtes juives, elle parle des fêtes de l'Éternel. The Bible doesn't yes, speak about amen. Jewish feasts. The Bible amen. speaks Seigneur, about the feasts of the Lord. On, on scelle, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur mon Dieu, cette vision, Seigneur, des fêtes bibliques, Seigneur, so dans l'Église du Bon Berger et les autres, Seigneur. Into mon Dieu. the spirit, right now, the vision for the feast of the Lord. Un retour à ton calendrier. And a return to the Un retour à tes fêtes. Your feast, your calendar. Amen. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour des personnes qui se lèvent, Seigneur, qui aient cette révélation. À I propos pray for the people to rise up with this revelation. À propos de ton peuple Israël, à propos des racines hébraïques de la foi. In regards to your people Israel, in regards to the Hebrew roots of our faith. Qu'une jeune génération se lève. Let the youth rise up. Yes, God. Et saisissent, Seigneur, cet héritage qui a été perdu. And grab a hold of this inheritance. Et cet héritage va ramener la restauration pleine, Seigneur, de ton Église. Because that inheritance will produce restoration in the church. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. And Amen. everybody said. Amen. 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 Que cela soit fait. Amen. Yes. Amen. Yes. Now we come to the end of our service. Maintenant, nous sommes à la fin. Woo! And then we're going to party. Après, c'est la fête. I want to talk a little bit uh, about what happened on Thursday. Pour clôturer, j'aimerais partager avec vous ce qui s'est passé jeudi soir. Uh, already, I had these three visions were already very firmly rooted in my heart. À savoir que ces trois premières visions étaient déjà bien ancrées dans mon cœur. I knew that we were going to finish the fast talking about these three visions. Et je savais qu'on allait terminer ce jeûne en parlant de ces trois visions. As well as the one about, you know, forgetting what's in the past and building, Ainsi rebuilding the church. Ainsi que la première, oublier le passé et reconstruire l'église. But when I saw Thursday night, we touched something in the heart of God. Jeudi soir, j'ai vu que nous avons touché quelque chose dans le cœur de Dieu. That was just 
potent. Mais tellement puissant. And it has been working in my heart uh, ever since. Et ça travaille mon cœur depuis. Um, I saw the, the, the vision was multiple faceted. Une vision avec plusieurs facettes. Uh, it, was, it was as if I saw several different types of things happening all at the same time. C'est comme si je voyais plusieurs choses se passer simultanément. Uh, I saw uh, like uh, small uh, prayer groups of men. Je voyais par exemple des petits uh, groupes d'hommes dans I la prière. Like, you know, uh, retreats, weekend retreats. J'ai vu des men. retraites spirituelles pour des hommes. Um, I saw uh, like podcasts. J'ai vu uh, discussions. Des émissions, des débats, des discussions. Uh, I saw seasons of prayer, fasting. J'ai vu des saisons prolongées de prière et de jeûne pour I, les I hommes. I also saw work projects and service teams. J'ai eu des équipes de travail, équipes de uh, service and, and mobilisées. And not just simply doing spiritual activities. Donc il s'agissait pas seulement des activités spirituelles. You know, uh, 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 leisure type activities as Mais well. même les loisirs ensemble dans la fraternité. But I think what, what really I saw in the vision was the end result and that was a community of men. Mais à la fin, je pense que c'est le résultat de tout cela. J'ai vu une communauté d'hommes. Uh, a real fraternity. Mais une véritable fraternité. The men in the church authentic. really know each other. Où les hommes dans cette église se connaissent. Uh, we, be, we, we begin to walk in a level of commitment to one another. Et commence à marcher à un autre niveau d'engagement les uns uh, vers les I autres. Call it covenant. Je peux même l'appeler un niveau d'alliance ensemble. And uh, where there's transparency. Là où il y a la transparence. Encouragement. Encouragement. Exhortation. Exhortation. Correction. Même correction. Uh, but really, where the men are learning how to be men. Là où les hommes apprennent à être des hommes. But it wasn't just one age group. Mais ce n'était pas une seule tranche d'âge. Um, I, uh, I saw multiple generations. J'ai vu plusieurs générations, tous ensemble. You know, men in their 70s. Des hommes dans les 70s. In their 60s. 60s. 50s. 50s. 40 30 Et ados. Even, even children. Et même des enfants. You know where where all of the ages were all they're all mixed up together. Et tous les âges étaient ensemble. Uh, so that the, the little ones. Pour que les plus jeunes, you know, mieux, had like older brothers that they could look up puis to. Puis avoir des frères aînés. Uh, uh, fathers that they could respect. Et des pères qui pouvaient uh, respecter. Grandfathers. Même des grands pères. Where they received their wisdom and pour and I, and I saw de leur this sagesse. Multi, multi level generational. Uh, vision. It was just so, so vision amazing to me. Extraordinaire de cette, uh, ce, ce groupe multigénérationnel. And, and, and then in the vision, I, I saw this symbol. Et dans la vision, j'ai vu un symbole. Uh, the closest thing I could come to is something like a trident. Ça ressemble un peu le trident. And, la fourche uh, avec trois. I, I did a little study on it. I know there's some links to bon. Greek mythology. Je sais que c'est lié à la mythologie grecque. Uh, but it, but I, I just have to share with you what I saw in the spirit. Mais je partage simplement ce que j'ai vu dans l'esprit. I looked closely to this trident. J'ai regardé de près ces And I saw trident. three words Et on, on each. I saw a word on each of the teeth. Un, un mot, une parole sur chaque une des dents. Uh, and they were in Latin. En latin. It was three words. Honorem. Honorem. V. Fidem. Fidem. And uh, which translated, though, you know, you were all experts in Latin. I know qui that. Êtes expert en Latin, vous savez ce que ça veut uh, dire. Which, which translated into honor, honor, strength, force, and fidelity. Fidelity. Voilà. Wow. Trois and, choses. And then, and then, sort of like I, I saw these Hebrew. I, I, it was something like Hebrew, okay? Je, je, vu une, quelque chose qui ressemble à l'hébreu. And, and I don't know Hebrew well enough. Mais je sais so pas I lire l'hébreu. No so I asked the Lord for some help. Donc j'ai demandé au Seigneur de me révéler. Me with English letters. Et il a traduit en anglais pour moi. <laughs> okay, and it was the word gibor. Le mot gibor. In Hebrew, which you know, everybody here knows. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Amen. Évidemment. I don't need to tell you. J'ai pas besoin de vous dire. <laughs> Merci pour la transparence. <laughs> Wait, it means champion. Ça veut dire champion. 
I don't know what to do with that, but it inspired me. Mais je sais pas quoi faire avec ça, mais it ça m'a inspiré. So <laughs> mais c'était tellement and, and fort. I, and I really believe that God, is, especially in these next 12 months, je crois que dans les 12 mois à venir, and listen, I, I, I think that it, it would be a mistake to say, oh, let's have a men's ministry. Ce serait une erreur de se dire, OK, on va créer un ministère pour les hommes. I'm not saying we can't have one. Je ne dis pas qu'on peut pas créer just, ça. That's not really what I saw. Mais c'est pas exactement ça que j'ai vu. I, I saw multiple things happening. Je voyais plusieurs choses you know, se produire and simultanément. So maybe God's going to raise up somebody who says, "Yeah, I got a vision to do this with men." Peut-être. You know, no, 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 Dieu no, va élever no. un homme qui dit, "Oui, j'ai la vision pour ça." Un autre, "Oui, j'ai la vision pour ça." It's, it's going to begin to create a, a real fraternity of, of spiritual men. C'est dans l'ensemble ce, que cette fraternité sera créée. And I believe what God wants to do in our church. Ce que je, je crois que Dieu veut faire dans notre église. It will template in the body of Christ. Deviendra un modèle pour le corps de Christ. Hallelujah. So, to finish this time, I'm going to ask Pastor Jean-Pierre to come. Je vais demander à Pastor Jean-Pierre de venir. I'm going to ask him if he would pray with us for God to pour out the spirit of Jibor. Voilà. Tu pries pour que Dieu déverse un esprit de gibor, champion. Uh, on the men of the church, the men of the house, amen. De la maison. That God would release to us creative ideas. Que Dieu libère des idées créatives. On how to create a true fraternity of brothers in Christ. Sur comment créer cette vraie fraternité. Pastor Jean-Pierre, I also believe we need a heavy, the men here have a, need a heavy dose of endurance and determination. Et je crois aussi, Pasteur Jean-Pierre, que les hommes ont besoin d'une bonne dose d'endurance et de détermination. Why? Pourquoi? We did not come into this weakened moral state overnight. Nous ne sommes pas arrivés à cet état affaibli du jour au lendemain. This has been something happening from generations past. Ceci se passe de génération en génération, depuis le passé. Amen. I think I could make an argument from even before the time of Napoleon. Generation after generation même possible after avant, avant, à l'époque de Napoléon. Uh, we've been Tout de suite après. On détruit systématiquement la nation. vraie masculinité dans l'esprit. Et nous voici affaiblis. Like Et on dit la phrase, mais soit des hommes, soit un homme. Most men Ma wouldn't know what that meant. La plupart des hommes ne savent pas ce que ça veut dire. They wouldn't know where to start. Où, par où commencer. Their heart may be well disposed. Leur cœur est peut-être disposé. But they wouldn't know where to mais start. Mais ils ne savent pas comment faire. And I, and I really think this is going to take a long time. Et ça va prendre du temps. It's, it's not about having a conference. Il s'agit pas d'une conférence. That, that will fix the problem. Qui répare tous les problèmes. Non. Amen. I'm, I'm talking about something that I hope. Je parle de quelque chose que j'espère. That when Joshua Placide comes into this earth sometime this week. Que quand Joshua Placide arrive sur cette planète dans quelques jours. And if the Lord wills that he becomes pastor of this church one day. Et si un jour lui il devient pasteur de cette église. And he hears the phrase. Et quand lui il entend la phrase. Act like a man. Un homme, he will know what that is. Il saura exactement de quoi il s'agit. He will have the choice. Il aura le choix à ce moment-là. To do it or not. De le faire ou pas. But he will not be left in his ignorance. Mais il ne le, se, se retrouve Amen. pas dans l'ignorance. That, that is my vision. C'est ça ma vision, mes amis. Amen. And so I'm asking everybody, men, women alike, if if everybody would stand Je demande aux hommes et aux femmes de se lever et prier Those avec Pasteur Jean-Pierre. Those of you right now, I'm vous asking maison, you to vous aussi, to stand your feet Soyez debout pour cette prière. And let's join Pastor Jean. Et on va s'associer à la prière de Pasteur Jean-Pierre. On y va. Seigneur, nous te remercions pour cette œuvre puissante que tu fais dans ces jours. Thank you for the work you are doing these days, Lord. Et particulièrement, Seigneur, dans les hommes. Note, uh, particularly in the men. Et Seigneur, nous proclamons que tu élèves tes hommes dans cette génération. We declare today that you are raising up your men. Et Seigneur, par cette église. And you're starting in this church. Et Seigneur, nous nous saisissons de ce que tu as commencé à faire au milieu de nous pendant we cette semaine. We grab a hold of what you started this week. Yes, God. Now. Nous nous positionnons en tant qu'homme. We take a position now. À recevoir ta vision, Seigneur. We receive your vision now. À recevoir la façon dont toi, tu vois l'homme. De Dieu. We receive you, the way you see men of God. Men according to your heart. 
Merci Seigneur parce que tu saisis le cœur de chaque homme ce matin. Thank you Lord, you are grabbing a hold of it, the heart of every man. Tu saisis Seigneur notre notre cœur pour que nous puissions voir exactement comme tu vois Seigneur. Grab our hearts so we see as you see. Que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois Seigneur. That we see ourselves the way you see us. Afin que nous soyons ces hommes déterminés. So that we would be men who are determined. Ces hommes qui ont une forte alliance non seulement avec toi. They have a true relationship with you. Mais ces hommes qui ont une forte alliance les uns avec les autres. A covenant with you and yes, a covenant God. with each other. Amen. Amen. Ces hommes qui sont des frères. True brothers. Et qui savent ce que ça veut dire être un frère d'alliance. And the ones that know what it means to be a brother in a covenant. Ces hommes qui ne font rien pour briser l'alliance, mais qui font tout pour maintenir cette alliance. Men who do everything possible to maintain the covenant. Ces hommes qui sont des frères d'armes les uns pour les autres. Um, the fellow soldiers in the battle. Yes, Ces hommes qui sont des gardiens de leurs frères. Those that will be their brother's keeper. Et qui vont tout faire pour couvrir leurs frères. That will do everything in their power to cover. Pour élever leurs frères. And elevate their brothers. Et aussi pour leur dire quand, quand leur fruit est beaucoup moins bon. And to point out what is not right. Et leur dire tu vaux beaucoup mieux que ça. Be able to say you are worth more than sur tes pieds. that. So rise up. Car nous avons yes. un monde à gagner. Because yes. we have a world to win. Nous avons une œuvre à accomplir. We have a mission to accomplish. Qui nous, qui nous a été donnée par notre maître. That our master gave us. Nous n'avons pas encore fini la course. We're not finished our race. Continuons à nous entraîner. We're going to go all the way. Yes. Keep Continuons training. à veiller les uns sur les Watching autres. Watching out for each other. Continuons à nous encourager. Come on. Encourage each other. Yes. Continuons à bâtir cette alliance. And build this covenant que together. Que j'ai avec mon frère. With brothers, with brothers, avec toi. that we have together. Seigneur, je proclame qu'il y aura des hommes de prière. We proclaim Amen. there will be men of prayer. Des hommes qui seront utilisés les armes offensives de la prière. Men who know how to use the weapons of Qui seront des adorateurs, mais aussi des combattants qui n'auront pas peur du combat. Who will not fear warfare. Seigneur, des hommes de force. Men of strength. Des hommes fidèles. Men of faithfulness. Fidèles à leurs à leur, à leur parents. Faithful to their parents. Fidèles à leur épouse. To their wives. Fidèles à leur Dieu. To their God. Fidèles à leur église. To their church. Des hommes de force, Seigneur. The men of strength yes. and faithfulness. Qui ne vont pas prétendre être forts. They're not just going to pretend. Mais qui seront qui seront puiser leur force en toi. But they will know how to draw strength from you. Dans la joie que tu leur donnes. From the strength you give them. En découvrant leur identité d'homme selon ton cœur. Discover their masculine identity. Yes. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Seigneur, nous déclarons. Father, we declare now. Que nous ne serons plus jamais les mêmes. We will never be the same. Nous serons ces hommes d'honneur, Seigneur. We will be the men of honor. Ces hommes qui savent ce que ça ce que ça veut dire honneur. Men who know what honor means. Ces hommes, Seigneur, qui ne défient pas leurs leur paroles. Men who are not afraid to be challenged. Qui disent ce qu'ils font. And they say what is et qu'ils font ce qu'ils disent and tell the truth. ces hommes qui savent s'honorer les uns les autres Men who know how to support each ces hommes qui savent honorer leur épouse and honor each other and honor their wives. leur mère, leur soeur their mothers, their leurs sisters, filles their daughters, leurs enfants their children. et ces hommes qui savent porter l'honneur de leur Dieu and these men will know how to honor et qui n'ont qu'un seul objectif They will have one, one d'honorer le honor roi des rois et le Seigneur des Seigneurs and the Lord of nous proclamons que nous voyons ces hommes We see these men dans cette église yes. dans Innocent. cette génération yes. dans le nom de Jésus In the yes. name of Jesus. et nous proclamons tous ensemble en tant qu'homme de Dieu de cette église and we declare as men, je serai cet homme yes. je, serai je cet suis homme. cet homme je suis cet homme et je me positionne maintenant, je positionne maintenant pour répondre à ton appel pour répondre à ton appel dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus alléluia alléluia amen ah je vous cherchais <rire> super Quelqu'un est à la batterie Il est On arrive. OK. Oui, l'équipe de Louange est restée debout, tous les autres. Hallelujah. Do you want Catherine to translate for you while I go back there Sue, what Tu veux que Catherine vienne traduire Euh, si elle est là, sinon Fabienne, elle est juste là. Catherine, ah, Catherine a son micro, elle est là. Elle est juste devant moi, oui, juste devant moi. 
pour les ouvrages. Ah, Alors, euh, peut-être, Fabienne Véraud, est-ce que vous, okay. vous voulez bien distribuer les drapeaux Ok, tu te rappelles. Ok. J'ai mon préféré ici. Alléluia. Viens, viens par là, s'il te plaît. Oh, on va, on va adorer le Seigneur. We're going to worship the Lord. Alléluia. Alors, you need to understand these flags are just prophetic, ok vous devez comprendre, ces drapeaux sont simplement prophétiques. Je comprends que peut-être vous voulez voler de moi le drapeau d'Israël, mais <rire> tant pis, je tiens le chauffard. Ok, si quelqu'un vous donne un, un drapeau, uh, if somebody gives you a flag that's not your country, don't worry. Si quelqu'un vous donne un drapeau et ce n'est pas votre pays, okay. pas de problème. The spirit of schizophrenia will not come upon you. L'esprit de schizophrénie ne viendra, ne viendra pas sur toi, d'accord? Ok, mais this is just symbolic. C'est simplement symbolique. Ok, and as we worship the Lord, et alors que vous adorez le Seigneur, you are like an intercessor. Vous êtes comme un intercesseur. Ok, you are as you lift the flag before the Lord. Alors que vous élevez le drapeau devant le Seigneur. Okay. You know, the Bible talks about wave offerings in the, in the, in the temple. Euh, la euh, parole de Dieu parle d'offrandes qu'on agite dans le temple. Okay. And what we're doing, we're giving the Lord a wave offering. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner au Seigneur une offrande. On va agiter notre offrande devant le Seigneur. Amen. You know, another aspect about tabernacles that's so important. Et un autre aspect du tabernacle très important c'est euh, la fête des moissons. Amen. Amen. And, and we the of Et nous représentons cette moisson des nations. Alléluia. Amen. Amen. Um, ok. J'ai une idée, mais je ne sais pas si elle va marcher. Non, Qui a le drapeau américain? Be strong, be strong. Ça y est fort. <laughs> America needs you right now. Les États-Unis ont besoin de vous maintenant. Okay. okay. When I blow the horn, quand je vais souffler du chauffard, we declare the official closure of the Daniel fast. Nous allons déclarer la clôture du jeûne de Daniel. Amen. That we also announce the beginning of your destiny. Et nous annonçons aussi le commencement de votre destinée. Amen. We announce that you are stepping into the plan of God. Nous disons que vous allez aller dans, euh, avancer dans les plans de Dieu. Okay. Here we go.
Amen, 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 Amen. Juste avant de partir, je crois vraiment que... Before we all leave, I really believe Oh, this. thank you. Yes, I forgot. Um, I want us to release the harvest of God. Je veux qu'on libère la moisson Amen. de l'Éternel. Let's release the harvest of God Libérons among us. Amen. La moisson de l'Éternel. Hallelujah. Merci, Seigneur. I want, you to, I want you to just see this year in front of you. Voyez cette année devant vous. Hallelujah. There are dozens of people Il y a des douzaines de personnes that are waiting for you. Qui vous attend. Dozens of people. Et des douzaines. Amen. Amen. It might be members of your family, des membres de votre famille peut-être, neighbors, des voisins, colleagues, des collègues. But there are, there are just dozens of people that are waiting for your testimony. Mais il y a beaucoup de personnes qui attendent votre témoignage. Come on, lift your hands to the Lord right now. Just lift your hands. Hallelujah. Father, we release the harvest. Ooh, come, on. come on. Release the harvest over your life right now. Just release it. Just say out loud, Father, I release the harvest over my life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Un petit fond de musique, s'il vous plaît. Les musiciens, tous. Hallelujah. Father, we release that harvest right now in the mighty name of Jesus. Father, we release the anointing of God upon our testimonies. Father, we release the sensitivity of the Holy Spirit on our hearts. Come on, receive it right now. Receive it. Receive it. This, this is not a time to be passive. It's a time to be active in your faith. Hallelujah. Can you imagine being here next year? And with you are 10 souls that you brought to Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, three people. Come on, folks. Don't, don't drift away from the Lord right now. Ne déconnectez pas, mes amis, c'est trop Hallelujah. important. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. There's a harvest of resources that God wants to release. Il y a aussi une moisson de ressources que Dieu veut libérer. A harvest of resources. Now, some of that is finances. Come on, are you with me here? Les finances, par okay. exemple. Are you hearing me? I am. Okay. I was so some of that is finances. Some of that is also uh, creativity. Ou bien la créativité. Knowledge and understanding. La connaissance, la compréhension. Hallelujah. If you need some of that, lift your hands. Come on, si release. Vous avez de cela, Let's just release, release the harvest de right de now. Recevez release the harvest. Now you may be happy with your job. Maybe you're happy with your salary right now. Maybe you're happy with your standard of living. So don't pray this if that's the case. Hallelujah. But if the Lord is stirring your spirit right now, and he's saying to you, there is more, my child, and this is a time for you to release the harvest of God to you. As a father in the name of Jesus, we take our place in faith right now. And we release the harvest of resources. Lord, I release it to my life. Ma vie to my family, ma famille, to my ministry, all that you put into my hands, tout ce que in tu the mighty confier, name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Peut-être un moins sur la batterie. <laughs> <laughs> On est excité, Pastor Robert. <laughs> <laughs> okay, there is a harvest. Écoutez, il y a une moisson of miraculous anointing. Donction miraculeuse. Now, if you are satisfied of never seeing an, a prayer answered, si vous êtes satisfait de voyez rarement vos If you are exaucées, satisfied with not seeing a healing, ou ne pas voir des gens guéris, If you're satisfied with not seeing a deliverance, ou ne pas voir des gens les gens délivrés, If you are satisfied with never seeing any outpouring of God's glory, si vous êtes satisfait de ne jamais voir le déversement de sa gloire, ne priez pas cette prière. This prayer is not for you. Cette prière n'est pas okay? pour vous. But if you 
are unsatisfied. Mais si vous êtes insatisfait, something in your heart says, no, I believe si in a God of miracles. Dans votre cœur crie pour plus. And I want to walk in the God of miracles this year. Avec le Dieu des miracles. Come on, then, then, then we're together right now. De collaborer and we're avec together son right now. Amen. Let's ensemble. release that harvest of the miraculous. Amen. Let's, let's release Libérons the harvest of the miraculous. Du miraculeux maintenant. Come on, lift your voice right now. Lift your voice. Levez les voix. Begin to pray in tongues right now. Just pray in tongues right now. Yes, God, we believe that you are a God of miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. You're a God of signs and wonders. Dieu de signes de prodiges. Hallelujah. You are a God in heaven. Un Dieu au ciel. But you do miracles on earth. Mais tu fais toujours des miracles and sur we la declare terre. in the name of Jesus Nous déclarons au nom de that Jésus. this year is a year of harvest. Cette année, c'est l'année de la moisson. We declare the harvest of the miraculous. Nous déclarons la moisson des miracles. The harvest of signs and wonders. Signe prodige. The, si the, the harvest of the manifestation la of God's glory. La moisson de les ma des manifestations de Dieu. We declare it now. We declare it now. Maintenant. We declare Maintenant, it now. Nous le au nom de Jésus. We shall be those of whom Mark's gospel speaks. Nous serons ceux dont parle de Marc. They shall lay their hands on the sick. Qui les mains and sur les the malades. sick shall recover. Et les Hallelujah. They shall drink any deadly poison thing and it shall not hurt them. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Ooh. My God, my Mon God, my God. De Jésus. Yes, God, we declare that poverty spirit over the church is broken. Nous déclarons que cet esprit de pauvreté sur cette église est brisé. That spirit of infirmity over the church is esprit broken. Esprit d'infirmité brisé. Hallelujah, in the mighty Jésus. name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We will Jésus. not fear the devil. Nous n'avons pas peur du diable. We will not fear sin. Nous n'avons pas peur And du we will péché. not fear sickness. Nous n'avons pas peur de maladie. In whatever way it may manifest. De n'importe quelle manifestation. For my God is with me. Parce que mon Dieu est avec moi pour délivrer, and to bring me libérer in the name of Jesus. et me faire avancer au nom de Jésus. Is there an amen in the house of God today? Vous dites amen? Is there a song left in the worship team today? Certainement. Prêt? On, met, on met le feu. C'est le, le dernier chant, d'accord? Dernier chant, on met le feu. Ok, on y va. C'est le dernier chant. Alléluia! Peuple racheté du Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Chante de tout ton cœur, car il est La fidélité du grand Dieu d'Israël et admirer ses plans éternels, lui qui t'a gardé. Je veux parler de ses compassions pour toutes les nations dans son amour.
Viens, viens avec moi. Alléluia. Amen. Levons le, les mains devant le Seigneur. Jésus. Alléluia. So, on va juste bénir hein, le peuple. Amen. Okay. Alléluia. Seigneur, merci de, de ce temps que nous avons passé ensemble dans ta présence. Seigneur, nous, nous voulons aussi juste prendre l'occasion de bénir encore une fois cette église, Celebration Paris, et toute cette bonne œuvre que tu vas accomplir à travers cette église durant ces douze prochains mois. Et nous, dé, nous, nous déclarons, Seigneur Dieu, que c'est vraiment une année de victoire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons profiter de la première pluie hmm. et la deuxième pluie. Jésus. Ouh. Amen. <rire> Alléluia. Et la gloire de la deuxième maison mm. sera plus forte et plus grande que la gloire dans Amen. la première maison. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, Jésus. maintenant, nous te, nous te demandons de, de, de bénir et de garder ton peuple. Jésus. De faire briller ta face sur chacun mm. et de donner à chacun ta grâce. De tourner ta face vers eux, Seigneur, et leur donner ta paix au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette moisson, Seigneur, qui a juste à saisir, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que personne ne soit exclu de ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Seigneur, en cette nouvelle année, Seigneur, je te remets chacun entre tes mains. Que ce soit une année de percée, une année, Seigneur, de moisson, Seigneur, une année, Seigneur, sans précédent, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir tout à chacun, Seigneur, de répandre, Seigneur, ta faveur et ta bénédiction. Et surtout ta paix qui surpasse toute intelligence sur chacun qui est présent ici et derrière l'écran, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Un grand merci à l'équipe du Louange. Amen. Merci aussi à toutes nos équipes techniques et à toutes nos équipes de service. Nous vous applaudissons. Merci à vous tous. Et bonne, bonne année. Amen.